ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴേ ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്തുന്ന രൂപം ഭയങ്കര വിസ്മയകരമായ രീതികളാണ് ഒരാള് മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്തുന്ന രീതി എണ്ണൂറ് കോടി മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ആ എണ്ണൂറ് കോടി മനുഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചില മനുഷ്യരെ കണ്ടെത്തുകയാണ് അത് ഭയങ്കര വിസ്മയകരവുമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവര് കണ്ടെത്തുന്നത് ഒരേ സ്കൂളില് അവരുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് പലപ്പോഴും ഇവര് കണ്ടെ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ കൂട്ടായ്മയെക്കാളൊരു കൂട്ട കൂട്ടുകെട്ടായിട്ട് അതെങ്ങനെ മാറും കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസിയാ അല്ലെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പണിയില്ല മൂന്നാലുണ്ടായ പോരെ പക്ഷെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമല്ല അത് വളരെ സ്ലോലി ഗ്രാജ്വലി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് അത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ചില മനുഷ്യന്മാര് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ ഖത്തറിൽ വെച്ചിട്ട് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മോള് മരണപ്പെട്ടു വലിയ സങ്കടം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ കേട്ടന്റെ കൂടെ ഒരു മുത്തുമാല കണ്ടിട്ടില്ലേ ഏ അതിങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മോള് ആ മുത്തുമാല ഇങ്ങനെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റി ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു മുത്തുമാല കണ്ടാൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും അത് കഴുത്തിൽ ചുറ്റുമല്ലോ അവളിങ്ങനെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റി സോഫയുടെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി സോഫയിൽ നിന്ന് വീണു ആ നിമിഷം ആ മോള് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോയി അത് അറിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ടൊരു യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ആ വീട്ടിൽ പോയി സുഹൃത്തിനെ കണ്ടു അവൻ്റെ വൈഫിനെ കണ്ടു അപ്പൊ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മോളുടെ ഖബറിടം ഒന്ന് കാണണം അങ്ങനെ ഖത്തറിലൊരു പള്ളിയുണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഖബറിടങ്ങളൊക്കെ അവിടെയാണ് അവിടേക്ക് പോയി അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഖബറ് മാത്രമുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് ആ ഖബറിസ്ഥാനിൽ പുതിയ ഒരു ഖബറുണ്ട് അത് ഈ മോളുടെ ഖബറാ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ മോൾക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ എൻ്റെ ആ സുഹൃത്ത് ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു അവരെല്ലാ ദിവസവും അവിടെ പോകും മോളെ കാണാൻ പോകുന്നത് പോലെ എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ പോകും അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാമിലിയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും അവരുടെ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരും വന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാമിലിയെ എല്ലാ ദിവസവും അവർ കാണും അപ്പൊ അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് എന്താ പറ്റിയതെന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ സംസാരാവും പരിചയമാവും നമ്പർ കൈമാറും അങ്ങനെ നമ്പർ കൈമാറി 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 മുപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾ പരസ്പരം അറിയാൻ തുടങ്ങി മലയാളികൾ മാത്രമൊന്നും അല്ല അല്ല എല്ലാവരും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അവര് ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് അവൻ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നു ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോ നമ്പറും ഇങ്ങനെ നോക്കി ഓരോ നമ്പറിനകത്തും ആ മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്ന സങ്കടവും വേർപാടും ദുഃഖത്തിന്റെ ആഴവും എത്ര വലുതാണ് എന്ന് അതിലുള്ള ഓരോ ആൾക്കും അറിയാം ഒന്നും അങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണ്ട അവർക്കറിയാം ഓരോ നമ്പറിനകത്തും എത്ര വലിയ ദുഃഖമാണ് അതിനകത്തുള്ള ഓരോ ആളും അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പരസ്പരം അത്രയും അറിയുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുടെ കൂട്ടായ്മ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒന്നായിരിക്കും അത് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഈ കൂട്ടായ്മക്കും ഇവർ ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആശംസകളും സ്നേഹവും അറിയിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം കുഞ്ഞുങ്ങള് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും 
അതിൽ യാതൊരു വിഷമവും വിചാരിക്കരുത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കണേ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ കുട്ടികൾ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ അവര് നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവർക്കൊക്കെ കളിക്കാൻ പോയിക്കൂടെ അല്ലേ നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവർക്കൊക്കെ അടങ്ങിയിരുന്നോടെ എന്ന് ചോദിക്ക ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ അതേപോലെ അവര് നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവരെന്തെങ്കിലും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പോയിട്ട് കളിച്ചുകൂടെ എന്നായിരിക്കും അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്കെന്താണെന്നറിയോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒരു പ്രസംഗമായിട്ടേ അല്ല എനിക്കിപ്പോ നാൽപ്പത് വയസ്സായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് അപ്പൊ ഈ നാൽപ്പത് വയസ്സ് ജീവിതത്തിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങളോട് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തും പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് വളരെ ഇമോഷണലായി നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് തിരക്കുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എണീച്ച് പോയിക്കൊണ്ടോ യാതൊരു വിഷമവും വിചാരിക്കണ്ട സമയം ഇപ്പൊ തന്നെ വൈകിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാം ഞാൻ അധിക നേരമൊന്നും സംസാരിക്കില്ല കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കൂ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടി ചെലവഴിക്കാം ഇത്രയും കൊല്ലത്തെ ആയുസിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് പോന്നിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമല്ലോ നമ്മളിങ്ങ് നടന്നു പോകുന്നതിനിടയിൽ ഒന്ന് വെച്ചു കുത്തുമ്പോഴാണ് എത്ര നടന്നു എന്നും ഇനി എത്ര നടക്കാൻ ഉണ്ട് എന്നും ആലോചിക്കുക അല്ലെ വെച്ചു കുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പോക്ക് അങ്ങനെ പോകും അതേപോലെ ഈ ഒരു വർഷത്തിന്റെ എണ്ട് അവസാനമൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടത്തിനാണ് ശരിക്കും നമ്മള് സമയം കണ്ടെത്തിണ്ട് അല്ലെ ജനുവരി എന്നുള്ള പേര് തന്നെ ഉണ്ടായത് ജാനുസ് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ട് ഒരു ദേവസങ്കല്പം ആ ദേവസങ്കല്പത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന് രണ്ട് തലകളുണ്ട് ജാനുവരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിനെ കാണുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് നോക്കുന്നു രണ്ട് തലകൾ രണ്ട് കാഴ്ചകൾ ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് ജാനുവരി എന്നുള്ള പേരുണ്ടായത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ അധിക കാലൊന്നും ജയിക്കില്ല ഇനി വളരെ കുറച്ച് കാലം കൂടെ ജീവിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത് വെറുതെ ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ ആണ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ആവില്ല നമുക്കൊരു ഇൻഡ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഗഡ് ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗഡ് ഫീൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗഡ് ഫീൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒന്ന് പിറകിലേക്ക് ചിന്തിക്കണം എൻ്റെ കാക്ക മരിച്ചത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ആളായിരുന്നു അങ്ങൾ നാല് ആൺകുട്ടികളായിരുന്നു ഞാൻ അവസാനത്തെ ആളാണ് എൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ആൾ അവന്റെ കല്യാണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഏകദേശം ആലോചിക്കുന്ന സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവനൊരു പുതുമാരനായി ഒക്കെ ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു സമയത്താണ് അവന്റെ മൃതദേഹം മയ്യത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അവന്റെ മരണത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മരണ ചിന്ത ശരിക്കും എപ്പോ എല്ലാ നിമിഷവും ഇങ്ങനെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു ദുര്യോഗമാണ് വേറെ ഒരു ഒരു ജീവജാലത്തിനും അത് ഇല്ല കേട്ടോ മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ മനുഷ്യന് മാത്രമേ മരണ ചിന്ത ഉള്ളൂ അത് നമ്മുടെ വലിയ ഒരു 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 ദുഃഖവുമാണ് അടുത്ത നിമിഷം അറവിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാളയ്ക്കോ ഒരു പോത്തിനോ ഒരു ഒരു ജീവജാലത്തിനോ പോലും മരണത്തെ പേടിയില്ല കാരണം മരണത്തെ കുറിച്ച് അതിന് അറിയുള്ളു മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ഈ അറിവുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പേര് തന്നെ മർത്യൻ എന്നാണ് അല്ലെ മർത്യൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്താ മൃത്യു ഉള്ളവൻ പേരാണ് മർത്യൻ നമ്മളല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ജീവി എന്നാ പറയാ അല്ലെ ജീവി എന്നല്ലേ പറയാ കാരണം അവർക്ക് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം മരണത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള തികച്ചും അനിശ്ചിതത്വം നിറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള നിരന്തരമായ ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമ്മുടെ മോനോ മോളോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ വൈകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് പേടി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് മരണബോധമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന
മർത്യം എങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ഉത്തരം പറയാ സുഖമായി സുഖമായി കഴിയുന്നു എന്ന് പറയും സുഖമായി സുഖമായി തുടങ്ങുന്നു എന്നല്ല പിന്നെയോ സുഖമായി കഴിയുന്നു സുഖമായി കഴിഞ്ഞു 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 കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നു ആ വാക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഭീകരമായ ഒരു ആശയുണ്ട് സുഖമായി കഴിയുന്നു കഴിയുന്നു വെയിൽ വെള്ളത്തിലേക്കെന്ന പോലെ നീ എന്നിൽ പ്രവേശിച്ചു മഞ്ഞു തുള്ളി ഇലയിൽ നിന്നെന്ന പോലെ പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു വെയിൽ വെള്ളത്തിലേക്കെന്ന പോലെ നീ എന്നിൽ പ്രവേശിച്ചു മഞ്ഞു തുള്ളി ഇലയിൽ നിന്നെന്ന പോലെ പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു നന്ദിയുണ്ട് നിന്നോട് നന്ദിയുണ്ട് നിന്നോട് കുറച്ചു നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഈ കെട്ടിക്കിടപ്പിന് സ്ഫടികം എന്ന് തോന്നിച്ചുവല്ലോ വെയിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് എന്ന പോലെ നീ എന്നിൽ പ്രവേശിച്ചു മഞ്ഞു തുള്ളി ഇലയിൽ നിന്നെന്ന പോലെ ഇടവും നീ പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്ക് നിന്നോട് നന്ദിയുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ കുറച്ചു നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഈ കെട്ടിക്കിടപ്പിന് സ്ഫടികം എന്ന് തോന്നിച്ചുവല്ലോ ഈ കെട്ടിക്കിടപ്പിന് ആവർത്തന വിരസമായ ഈ ജീവിതത്തെ ഭംഗിയുള്ളതാക്കുന്ന ചില മനുഷ്യന്മാരും ഉണ്ട് ചില നിമിഷങ്ങളുണ്ട് അതാണ് നമ്മള് അല്ലെ ഞാൻ അടുത്ത നിമിഷം മരിക്കാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയാല് ഉറപ്പായാല് ഈ നിമിഷം ഞാൻ എന്തായിരിക്കും ആലോചിക്കുക അടുത്ത നിമിഷം മരിച്ചു പോകും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പായാൽ ഉറപ്പായി അടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ പോവാണ് ഈ കളി അവസാനിക്കുകയാണ് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായാൽ ഈ നിമിഷം ഞാൻ എന്തായിരിക്കും ആലോചിക്കുക രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ആലോചിക്കുക ഒന്ന് കുറച്ച് മുഖങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനോട് ഒരു അഭിമുഖത്തില് എം എൻ കാരശ്ശേരി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബഷീറിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ നിമിഷം ഏതായിരുന്നു ബഷീറിന് ഒരു എഴുപത് വയസ്സെങ്കിലും ഉള്ള സമയത്താണ് ഈ ചോദ്യം എത്രയോ അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് എത്രയോ വലിയ അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് എത്രയോ വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ആ ആളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ആയുസ്സിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷം ഏതായിരുന്നു ബഷീർ എന്താ പറഞ്ഞേ അറിയോ ബഷീറിന്റെ മോനുണ്ട് അനീസ് അനീസ് ചെറിയ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അനീസിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു കരഞ്ഞിട്ട് ശ്വാസം നിലച്ചു പോകുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ശ്വാസം കിട്ടാതാവുക അങ്ങനെ ശ്വാസം കിട്ടാതാവുന്ന ഒരു അസുഖം ഒരു പ്രയാസം അങ്ങനെ ശ്വാസം കിട്ടാതായ ഒരു പാതിരാത്രിയിൽ മോനയും എടുത്ത് ബഷീറ് ആശുപത്രിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനം കിട്ടാനോ ഓടിയ ഒരു നിമിഷത്തെ കുറിച്ച് ബഷീർ പറയുന്നു കുറെ ഓടിയിട്ടും എവിടെ എത്തുന്നില്ല കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു സൗണ്ടോ ഒരു കരച്ചിലോ പോലും കേൾക്കുന്നില്ല ബഷീർ ഉറപ്പിച്ചു എന്റെ കുട്ടി മരിച്ചു ഒരുപാട് പ്രായമായിട്ടാണ് ബഷീറിന് മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന തന്നെ ഒരുപാട് പ്രായമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ മക്കൾ ഉണ്ടായി അറ്റുനോ ആറ്റുനോട്ട് കിട്ടിയ ഒരു കുഞ്ഞാണ് ആ കുഞ്ഞ് ശ്വാസമില്ല കരച്ചിലില്ല ഒരു സൗണ്ട് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഒരനക്കവുമില്ല ബഷീർ ഉറപ്പിച്ചു എന്റെ കുട്ടി മരിച്ചു കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഉള്ള ഓട്ടം അതിനിടക്ക് ബഷീർ പറയാ ഒരു കല്ലിൽ തട്ടിയിട്ട് ഞാൻ വീണു എന്റെ കുട്ടി എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുള്ളി ആ നിമിഷം എന്റെ കുട്ടി കരഞ്ഞു എന്റെ ആയുസ്സിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷം എഴുപത് കൊല്ലത്തെ ആയുസ് മുഴുവനും ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിലേക്ക് വന്നു നിന്നിട്ട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറയാണ് ഈ ആയുസ്സിലെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ആ പാതിരാത്രിയിലെ കരച്ചിൽ
അനിതാ പ്രതാപ് എന്നൊരു എഴുത്തുകാരിയുണ്ട് എഴുത്തുകാരിയല്ല ഒരു പത്രപ്രവർത്തകയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരെഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് കിട്ടുമെങ്കിൽ വായിക്കണം അത്രയും മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഐലൻഡ് ഓഫ് ബ്ലഡ് എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അവർ ജേർണലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശ്രീലങ്കയിലെ തമിഴ് പുലികളുടെ നേതാവില്ലായിരുന്നു പ്രഭാകരില്ലായിരുന്നു ഈ പ്രഭാകരനെ പ്രഭാകരന്റെ ഗുഹയുടെ അകത്ത് പോയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത അസാധാരണ മികവും ധൈര്യവുമുള്ള ധീരശാലിയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അനിതാ പ്രതാപ് അനിതാ പ്രതാപിന്റെ ആ പുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അതിന്റെ പേര് ചോര ചിന്തിയ ദ്വീപ് എന്നാണ് ആത്മകഥാപരമായൊരു പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തില് അനിതാ പ്രതാപ് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ആയുസിൽ ഇത്രയും കാലത്തെ ജീവിതത്തില് എനിക്കൊരുപാട് അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകൾ അച്ചടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയ ലോകപ്രസിദ്ധയാക്കിയ പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂകൾ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷം ഏതാണ് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാല് ഞാൻ ഇതൊന്നും പറയൂല എനിക്ക് കിട്ടിയ അവാർഡുകളൊക്കെ ഞാനൊരു സൈഡിലേക്ക് നീക്കി വെക്കും എന്നെ പ്രസിദ്ധയാക്കിയ മുഴുവൻ അംഗീകാരങ്ങളെയും നിമിഷങ്ങളെയും ഞാനൊരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഏതൊരമ്മയെയും പോലെ ലേബർ റൂമിൽ വെച്ച് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചില് ആദ്യമായി കേട്ട നിമിഷമാണ് എന്റെ ആയുസില് ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷം അൻപത് കൊല്ലത്തെ ആയുസ് മുഴുവനും ലേബർ റൂമിലെ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സംഗമിച്ച് അനിതാ പ്രതാപ് പറയാണ് ദ ബ്യൂട്ടി മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൊമെന്റ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് സാരമാം ചില സന്ദർഭങ്ങൾ അല്ല മാത്രകൾ മാത്രം വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ കവിതയാണ് ആവർത്തന വിരസമായൊരു ജീവിത മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ദിവസവും ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഈ ജീവിതത്തെ ആവർത്തന വിരസമായൊരു ജീവിതത്തെ കുറച്ചൊക്കെ മനോഹരമാക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാരാണ് അല്ലെ പിന്നെയോ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് മൊമെന്റ്സ് ആണ് മൊമെന്റ്സ് മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സില് നമ്മൾ ബാക്കിയാക്കേണ്ടതും ആ മൊമെന്റ്സ് ആണ് ശരിക്കും ഇപ്പൊ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് എന്താ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാറിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അച്ഛനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് കണ്ണടിച്ചിരുന്നാൽ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും കുറച്ച് മൊമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അമ്മ അമ്മൂമ്മ മുത്തശ്ശി വല്യമ്മ വല്ലിപ്പ പൂപ്പ മൊമെന്റ്സ് മൊമെന്റ്സ് ബാക്കിയാവുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമ്മാനം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമ്മാനം എന്താണെന്നറിയോ മൊമെന്റ്സ് കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ കേടുന്നു അല്ലെ ഒരു വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ വലിയ ടോയ്സ് എന്തോ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാറിൽ വന്ന് കയറിയിരുന്ന് നമ്മൾ കയറുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരാൾ ഓടി വന്നു ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ നീല യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഓടി വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് സഹകരിച്ച് വഴിയൊക്കെ കാണിച്ചു തന്ന് അയാളുടെ സഹായത്തോടെ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തിയിട്ട് ആ സെക്യൂരിറ്റി ഏട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് കൈ കൊടുത്ത് പേരൊക്കെ ചോദിച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് പറ്റുമെങ്കിൽ അയാളെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് പൊക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ സീറ്റിന്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നൊരു ആളില്ലേ പത്ത് വയസ്സോ പതിമൂന്ന് വയസ്സോ അഞ്ചു വയസ്സോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളില്ലേ അയാൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ഇല്ലേ അത് കേടുന്നു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ലക്ഷറി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ വാങ്ങി കൊടുത്ത ആർഭാടങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പ ഇമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടാവുക 
മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ബാക്കിയാവുന്നത് എന്നറിയോ ചില മൊമെൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറച്ച് മൊമെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവസാന നിമിഷം ഒരാൾ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ മരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഉറപ്പായ നിമിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആ നിമിഷത്തിൽ ആ സെക്കൻഡിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കുറച്ച് മുഖങ്ങൾ വരും മറക്കൂല പിന്നെയോ ജീവിതം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന കുറച്ച് നിമിഷങ്ങളും വരും നമ്മൾ ജീവിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്ന കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നന്നായി ഉറങ്ങാനുള്ള മരുന്ന് ലോകത്ത് കിട്ടും ഒരാൾക്ക് ഉറക്കില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഉറക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നന്നായി ഉറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഗുളികകളും മരുന്നൊക്കെ ലോകത്ത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അല്ലെ സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസുകൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് കഴിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് വളരെ ഗാഠമായി ഉറങ്ങാനും കഴിയും ഡെപ്തുള്ള ഉറക്ക് കിട്ടും ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഒന്നും നമ്മൾ അറിയില്ല അത്രയും ശാന്തമായി ഗാഠമായി ഉറങ്ങാൻ കഴിയും മരുന്ന് കഴിക്കാതെ ഉറങ്ങുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് കേട്ടോ ഏ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മാത്രം ഉറക്കം കിട്ടുന്ന എത്ര മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് എന്നറിയോ മരുന്ന് കഴിക്കാതെ ഉറങ്ങുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് പഠിച്ചവനോട് നന്ദി പറഞ്ഞോളൂ അതൊരു ചെറിയ കാര്യമേ അല്ല ഒരാൾക്ക് ഉറക്കില്ലെങ്കിൽ നന്നായി ഉറങ്ങാനുള്ള പിൽസൊക്കെ ലോകത്ത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല ഏ ശാന്തമായി ഉണരാൻ ലോകത്ത് മരുന്നുകൾ ഉണ്ടോ ഗാഠമായി ഉറങ്ങാൻ ലോകത്ത് മരുന്നുണ്ട് ശാന്തമായി ഉണരാൻ ലോകത്ത് മരുന്നില്ല ശരിക്കും ശാന്തമായി ഉണരുക എന്നുള്ളതല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുകയാണ് മറ്റതൊരു ദിവസം അവസാനിക്കുകയാണ് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഉറങ്ങി എന്നൊക്കെ വരാം കുറച്ച് വൈകിയാലും പക്ഷെ ശാന്തമായി ഉണരുക എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അതിന് മരുന്നില്ല മറ്റത് വേണമെങ്കിലും മരുന്നൊക്കെ കിട്ടില്ലേ ശാന്തമായി ഉണരാൻ മരുന്നില്ല ശാന്തമായി ഉണരാൻ മരുന്നില്ല ഉണർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവണ ശാന്തതയ്ക്ക് മരുന്നില്ല ഞാൻ ഉണർന്നു ഉണർന്ന് കഴിയുമ്പോഴേ ഈ രാവിലെ ഉണരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും വീക്കാവുക ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ഏറ്റവും വീക്കാവുന്ന സമയം ഇമോഷണലി ഒക്കെ ഭയങ്കര വീക്കാവുന്ന സമയം അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് ന്യൂസ് വായിക്കരുത് എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ കാണരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാ കാരണം കുറച്ചുകൂടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത കണ്ടാൽ നമ്മൾ അല്ലാത്ത സമയത്ത് തകരുന്നതിനേക്കാൾ മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വിഷമിക്കും അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവായ ഒരു സംഗതിയും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നിലേക്കും മനഃപൂർവ്വം പോകരുത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ രാവിലെ ഉണരുന്ന സമയത്ത് കാണാനും പറയാനും അങ്ങോട്ട് പറയാനും ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കാൻ പാടും ഒരു മരണവാർത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരാൾ ഉണർന്ന ഉടനെ അത് പറയരുത് അയാൾ കുറച്ചൊന്ന് ഉണർന്ന് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഇമോഷണലി കുറച്ചൊന്ന് ഫിറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് അത് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ പാടും മാർക്ക് വീൻസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ മാർക്ക് വീൻസ് ലോകപ്രസിദ്ധനായ ഒരു യൂട്യൂബർ ആണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹം ലോകം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് രുചികൾ തേടുന്ന ആളാണ് ഓരോ നാട്ടിലെയും രുചികൾ തേടുന്ന ഫുഡ് ബ്ലോഗറ നമ്മുടെ കോവിഡിന്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് വന്നിരുന്നു കോഴിക്കോട്ടും തിരുവനന്തപുരത്തും ഒക്കെ അവിടെയുള്ള രുചികൾ ആസ്വദിച്ചിട്ട് പോയിരുന്നു നമ്മുടെ കാരന്തൂര് ഒരു കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചേട്ടന്റെ കഞ്ഞിക്കടയുണ്ട് ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ ഒരു ചന്ദ്രേട്ടന്റെ കട പോയില്ലേ ആ ഞാൻ ഇന്ന് പോയി പക്ഷെ അവിടെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അവിടെ മാർക്ക് വിൻസ് വന്നിരുന്നു മാർക്ക് വിൻസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ ആ കട അറിയുകയൊക്കെ ചെയ്തത് ഈ മാർക്ക് വിൻസ് കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ നാട്ടില് ആയിപ്പോയി തായ്ലൻഡിൽ അപ്പൊ തായ്ലൻഡിലെ സ്ട്രീറ്റിലും അതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്ത് പോകാൻ കഴിയൂ വേറെ ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം തായ്ലൻഡിലെ ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിലെ പള്ളിയുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു മിഠായി കച്ചവടക്കാരന്റെ അടുത്തെത്തുന്നുണ്ട
അയാള് നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചാരപ്പാല മിഠായില്ലേ കോഴിക്കോടൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ബീച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു മിഠായി അങ്ങനെ ഒരു മിഠായിയാണ് ഈ ആള് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കൂടുതലും അവിടെ ഉള്ളത് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അവരുടെ അതിൽ ചെറിയ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് വാങ്ങി കഴിക്കണം അപ്പൊ മാർക്ക് വിൻസ് ചെന്നിട്ട് ഈ മിഠായി കഴിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയൊക്കെ മിഠായി കഴിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മിഠായി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അദ്ദേഹമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയോ ആരോടും ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തോട് മാത്രം ചോദിച്ചു പേഴ്സണൽ ആയൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു സാധാരണ അങ്ങനെ അവർ ചോദിക്കാറേയില്ല ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറില്ല കാരണം ഈ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളില്ലേ ഇയാളെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരുപാട് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് ആൾക്ക് ശരീരത്തിലെ സ്കിൻ ടോൺ ഒക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അപ്പൊ മാർക്ക് വിൻസിന്റെ വൈഫ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞ എത്ര അറിയാം നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വയസ്സ് അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ വരഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് മിഠായിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് മാർക്ക് വിൻസിന്റെ വൈഫ് വീണ്ടും അയാളുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചു അല്ല സാധാരണ ആളുകൾക്കൊക്കെ രാവിലെ ഉണരുമ്പോ ഒരു ഓഫ് അവർ ഉണ്ട് ഒരു മൂഡ് ഓഫ് അവർ ഉണ്ട് ഏഹ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അയാള് പറഞ്ഞെന്താ പറയാ അയാള് മിഠായി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആണ് ഈ ചോദ്യം കേൾക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല മോളെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല കാരണം എനിക്ക് ഉണരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത്രയും മിഠായി ഉണ്ടാക്കണ്ടേ കാരണം എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ കുട്ടികൾ ഈ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾ ഞാൻ വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ പൈസ എടുത്തിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇത്രയേറെ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയേറെ മിഠായി ഉണ്ടാക്കണം കുറേ സമയം അതിന് ചെലവഴിക്കണം അതുകൊണ്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ മൂഡ് ഓഫ് പോകാനൊന്നും സമയം കിട്ടാറില്ല എന്നാണ് പൗലോക്കോയിലോയുടെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ചെറിയ പുസ്തകമാണ് ഒഴുകുന്ന നദി പോലെ എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് അതിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മുത്തശ്ശിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കോൺഫറൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മുത്തശ്ശിയെ കണ്ടത് അങ്ങനെ ഈ മുത്തശ്ശിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുത്തശ്ശിയാണ് നല്ല പ്രായമുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര എനർജിയാണ് അപ്പൊ പൗലോക്കോയിലോ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഈ എനർജിയുടെ രഹസ്യം എന്താണ് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞൊരു രഹസ്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ് എന്റെ വീട് കുറച്ച് അപ്പുറത്താണ് ആ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ രഹസ്യം പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങനെ പൗലോ കോയിൽ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നൊരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് മുത്തശ്ശിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഡയറി ഉണ്ട് ആ ഡയറിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതാണ് എന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ രഹസ്യം പൗലോ കോയിലോട് അത് തെറിഞ്ഞു തുറന്നു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നേത ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു ആ ഡേറ്റിലുള്ള പേജ് ഒന്ന് മറിച്ചെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പൗലോ കോയിലോ ഇങ്ങനെ മറിച്ച് 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 ആ ഡേറ്റിൽ എത്തി അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നാണ് പോളിയോക്കുള്ള മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇന്നാണ് പോളിയോക്കുള്ള മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു ഇന്ന് സമാധാനമായിരിക്കാൻ ഇതുപോലെ ഇതെങ്ങാനും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മോനെ എത്ര ആളുകളായിരിക്കും മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരിക ദുർഘടമായ ജീവിതാവസ്ഥകളിലേക്ക് എത്ര മനുഷ്യരെ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരും എനിക്കിന്ന് മനുഷ്യകുലത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ അത്രയേറെ രാവുകളും പകലുകളും അധ്വാനവും ചെലവഴിച്ചു സമയവും ചെലവഴിച്ചു ഒരാൾ ഈ മരുന്ന് കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളത് മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള സമാധാനം എത്ര വലുതാണ് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാകേണ്ട സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ സന്തോഷിക്കാൻ എനിക്കത് മതി എൺപത് വയസ്സെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മുത്തശ്ശിയാണ് പറയണത് ഇവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാം ആയുസിനൊരു മീനിങ് കൊടുക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്നറിയാ ശാന്തമായി ഉണരാനുള്ള മരുന്ന് എന്താണ് ഇതാണ് പ്രശ്നം ശാന്തമായി ഉണരാനുള്ള മരുന്ന് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ശാന്തത
ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഏ കണ്ടെൻമെന്റ് ആണ് കണ്ടെൻമെന്റ് എന്താ കണ്ടെൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സംതൃപ്തി നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെയാണോ ഉള്ളത് അവരെ നമുക്ക് എന്താണോ ഉള്ളത് അതിനെ ഏറ്റവും ആനന്ദത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ആർക്കാണോ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ഒരു ഇന്നർ പീസ് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ശരിയല്ലേ അല്ലെ അസംതൃപ്തി എവിടെയാണോ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവണ് അവർക്ക് എന്താ നഷ്ടപ്പെടുക സമാധാന നഷ്ടം അതിങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കിയാല് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ കാര്യമടക്കം ഏറ്റവും വലിയ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയും നമുക്ക് എന്താണോ ഉള്ളത് അതിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണ ഒരു സംതൃപ്തിയാണ് ചില ആളുകൾ പറയില്ലേ എനിക്ക് എല്ലാ ഭക്ഷണവും കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഞാൻ എന്തും കഴിക്കും നമുക്ക് പറയില്ലേ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയില്ലേ ഞാൻ എന്തും കഴിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ അയാൾ എത്ര ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള മനുഷ്യനായി മാറണം ആലോചിച്ചു അയാൾ എത്ര ഈശ്വരനോട് പഠിച്ചവനോട് എത്ര നന്ദിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കണം അല്ലേ ഞാൻ എല്ലാം കഴിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോഴേ കാരണം ഒരാൾക്ക് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം വേറെ ഒരാൾക്ക് ടോണിക് കയറും ഒരാൾക്ക് ടോണിക് ആയ കാര്യം വേറെ ഒരാൾക്ക് ടോക്സിക് കയറും നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സാധനം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റണമെന്നില്ല എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ചിലപ്പോൾ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയാം ഞാൻ എല്ലാം കഴിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ എത്ര ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആലോചിച്ചു വിശുദ്ധ കുറാണിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ട് നൂഹ് പ്രവാചകൻ അല്ലെ നോഹ എന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നൂഹ നബി അലഹി സ്വലാം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാം നോഹ പ്രവാചകൻ നോഹയുടെ പെട്ടകം നോക്കി കേട്ടിട്ടില്ലേ ബൈബിളിലുണ്ട് നോഹയുടെ പെട്ടകം കപ്പല് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് ഏ ദൈവകൽപ്പനയാൽ കപ്പല് നിർമ്മിച്ച ആളാണ് ഈ നൂഹ് നബിയെ കുറിച്ച് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ പേരെന്താണെന്നറിയാം ഏ അദ്ദേഹം നന്ദിയുള്ള അടിമയാണ് അബ്ദൻ ഷക്കൂർ എന്നാണ് നന്ദിയുള്ള അടിമയാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഖുർആാൻ വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ അതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പഠിച്ചോനോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും നന്ദി പറയും ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ അത്രയേറെ നന്ദി കാണിക്കുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ടാണ് പഠിച്ചവൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച പേര് പോലും എന്താണ് അബ്ദൻ ഷക്കൂർ നന്ദിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്നറിയോ ഒരു സംശയം വേണ്ട ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നന്ദി ഈ നന്ദി ഉള്ളവർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടെൻമെന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്ക് എന്താണോ ഉള്ളത് അതില് എന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടെൻമെന്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് ആദ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് നന്ദിയാ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ദുബൈയിലാണ് സിനിമാ മേഖലയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാ അവന് കുറെ കാത്തിരുന്നിട്ടാണ് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായത് ആ കുഞ്ഞിനെന്താ പേരിട്ടത് എന്നറിയോ ആ മോൾക്കിട്ട പേരെന്താണെന്നറിയോ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ എത്രയോ രാവുകളില് പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരായുസ് മുഴുവനും ആ കുഞ്ഞിനെ നൽകിയവനുള്ള ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒത്തിരി പേര് അല്ലെ എന്താണ് എത്രയോ രാത്രികളിലെ പ്രാർത്ഥന ആ കുഞ്ഞിന്റെ ചിരി കാണുമ്പോഴൊക്കെയും ആ കുഞ്ഞിനെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും അതൊരു ദൈവസ്തുതിയായി മാറുകയാണ് എത്രയോ രാത്രികളിലെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ബൈബിളില് ജോസഫ് എന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആാനില് യൂസുഫ് എന്നും പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള അസൂയ കാരണം കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടക്കിണറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടതാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടില്ല അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പിന്നെ ഈജിപ്തിലെ മന്ത്രിയൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു വലിയ ചരിത്രമുണ്ട് കേട്ട
ഈ യൂസുഫ് എന്ന പ്രവാചകന് പിന്നീടൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി ആ കുഞ്ഞിനിട്ടൊരു പേരുണ്ട് ഈ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ ഓർമ്മിച്ചതാണ് കേട്ടോ എന്താ പേരെന്നറിയോ ആ കുഞ്ഞൻ അദ്ദേഹം ഇട്ട പേരായിരുന്നു മനാസേ മനാസേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ എല്ലാം മറക്കുക കാരണം ഈ കുട്ടി വലിയ കുട്ടിയാവും ഈ കുട്ടി വലിയ കുട്ടിയാവുമ്പോ നാട്ടുകാർ ഈ കുട്ടിയോട് വന്നിട്ട് പറയും നിന്റെ മൂത്താപ്പയൊക്കെ നിനക്കറിയാ നിന്റെ ഉച്ചാപ്പയൊക്കെ നിനക്കറിയോ ആരാന്നറിയോ നിന്റെ വാപ്പയെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയാളാ നിന്റെ അച്ഛനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയാളാ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ പൊട്ടക്കെണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടതാ അവരോട് പകരം ചെയ്യണം പ്രതികാരം ചെയ്യണം എന്ന് ആരെങ്കിലും ഈ കുട്ടിയോട് എന്നെങ്കിലും വന്ന് പറയുമ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് പറയാനുള്ള മറുപടി എന്താണ് എന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ പേരിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു സാരല്ലടാ പോട്ടെ മനാസ് സാരല്ലടാ പോട്ടെ എത്രയോ രാത്രികളില് പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ മുമ്പ് എവിടെയോ പറഞ്ഞിരുന്നു മലയാളത്തിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധനായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്ര നടനെ കുറിച്ച് സിനിമാ നടനാ അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇന്റർവ്യൂല് അദ്ദേഹത്തോട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ദിവ്യ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അച്ഛനെ കുറിച്ച് വളരെ ആവേശത്തോടെ ആള് മറുപടി പറഞ്ഞു ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് കേട്ടോ അച്ഛനൊരു വക്കീലാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് കയറി വന്ന ആളാണ് ആരുടെയും അഡ്രസ്സിൽ കയറി വന്നതല്ല കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് കയറി വന്ന സാധാരണക്കാരനായ ഒരാളാണ് അപ്പൊ അച്ഛനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭയങ്കര അഭിമാനത്തോടെ ആള് സംസാരിച്ചു അമ്മയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അമ്മയെ കുറിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവന്റെ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ആവേശത്തോടെ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് ഇവൻ കരഞ്ഞു പോയി ഇവന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇവന്റെ ചങ്കിടറി ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ തുടച്ചിട്ട് അവൻ പറയാണ് അവനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് സങ്കടം വരും അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് സങ്കടം വരും അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇവൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നല്ല ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു ആ ജോലിയൊക്കെ രാജിവെച്ച് ഇവന് സിനിമാ നടനാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് സിനിമയുടെ പിന്നാലെ കൂടിയത് ആ സമയത്ത് ഇവന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നുമില്ല ഇവന്റെ ബൈക്കിന് പെട്രോൾ അടിക്കണം ഓരോ യാത്രയ്ക്കും പൈസ ആവശ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും പൈസ ആവശ്യമില്ലേ ആ സമയത്ത് ഇവന്റെ കയ്യിലേക്ക് എല്ലാ മാസവും ഒരാൾ കൃത്യമായി നാല് നാലായിരം രൂപ വെച്ചു കൊടുക്കും നാലായിരം രൂപ അത് മതി എമ്പാട് മതി മതി അതാരായിരുന്നു എന്നറിയോ ഇവന്റെ ഈ ചേട്ടൻ പക്ഷെ ചേട്ടൻ അന്ന് എത്രയായിരുന്നു ശമ്പളം എന്നറിയോ ഒൻപതിനായിരം രൂപ ആകെ ഒൻപതിനായിരം രൂപ കിട്ടുന്ന ഒരാള് ഏർ നാലായിരം രൂപ സ്വന്തം മനുഷ്യന്റെ കിനാവുകൾക്ക് ഒരു താങ്ങാവാൻ നാലായിരം രൂപ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത കഥ ഈ അനിയൻ എപ്പോഴാ പറയുന്നത് എന്നറിയോ കോടികൾ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന കാലത്ത് കോടികൾ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന കാലത്ത് പഴയ നാലായിരത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ് കണ്ണു നിറയുന്നതിന്റെ പേരാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല ആരൊക്കെ ആയി മാറുമ്പോഴും ചിലതൊന്നും മറക്കാതിരിക്കലാണ് ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്വം ടോവിനോ തോമസ് എന്ന സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രതിഭാശാലിയായ ചലച്ചിത്ര നടനാണ് കേരള ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇതാണ് കാരണം ഒരാളുടെ മഹത്വം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അയാൾ ആരൊക്കെ ആയി തീരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ആരൊക്കെ ആയി മാറുമ്പോഴും അയാൾ ചിലതൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്നെ മാത്രമല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ മൈക്ക് പിടിച്ച് ഇങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് കാരണക്കാരായ കുറെ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അവരൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അവരെ മറക്കാൻ പറ്റൂ എന്നെ ഞാനാക്കിയ മനുഷ്യന്മാര് ഈ ആയുസിന്റെ അവസാനത്തെ നിമിഷത്തിൽ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറവയായി അവരിങ്ങനെ ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ പേരാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അതാണ് 
ചില വേരുകളെ ഒരാൾ മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഉള്ളത് അതിലൊരാൾക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴ് പഠിച്ചവനോടും മനുഷ്യന്മാരോടും എല്ലാരോടും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു നന്ദി ഉണ്ടാകുമ്പോഴ് നമുക്ക് ഉള്ളതിൽ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ പോലും നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ഈശ്വരനോട് എത്ര നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം അല്ലെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇപ്പുറത്ത് മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടാ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളത് ആസ്വദിക്കുന്നവരും ഇല്ല എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ഇവിടെ കുവൈത്തില് അവർക്ക് ഈ എന്താണ് റെസ്റ്റോറന്റ് ഓണേഴ്സിന്റെ അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏഹ് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് പണ്ടൊക്കെ അറബികൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് വരും അറബികൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞ പേടിയാ മലയാളികൾക്ക് കാരണം ഇവര് ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരാ അവർക്ക് എരിവ് പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവര് ദേഷ്യപ്പെടും ഭക്ഷണം ഒക്കെ എടുത്തുവിട്ട് വലിച്ചെറിയും അങ്ങനെ ചില അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അറബികൾ വന്നാൽ വളരെ സമാധാനത്തോടെ വളരെ ശാന്തരായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അവര് പോകും എന്താ കാരണം എന്നറിയോ കാരണം പറഞ്ഞപ്പോഴാ രസം എന്താ അവരിത് ആസ്വദിക്കുന്നില്ല അവരിതിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മെസ്സേജ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ എരിവോ പുളിയോ മധുരമോ രുചിയോ പോലും അവരറിയുന്നതും ഇല്ല പിന്നെ ഇതിനെ കച്ചറ ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മളോ ഏകദേശം ഇതേപോലെ തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റായ പ്രയോഗമാണ് കാരണം എന്റെ ജീവിതം വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അളക്കാൻ പറ്റുള്ള സാധാരണ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തെറ്റാണത് നമ്മൾ നമ്മളില്ല എന്റെ സ്കെയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ അളക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്ന് പറയാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒരാൾ ഏറ്റവും മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ട് അത് ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെ ശരിയല്ലേ അതിന്റെ രുചിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഒരാൾ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ഈശ്വരനോട് അല്ലെങ്കിൽ തരുന്ന ആളോട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവണ നന്ദി എൻ്റെ ഒരു ഗുരു ഉണ്ട് സമാധിയായി ആള് സന്യാസിയായിരുന്നു സ്വാമിജി ആയിരുന്നു തിരുവില്ലാമലയിലായിരുന്നു സ്വാമി നിർമ്മലാനന്ദ ഗിരി മഹാരാജ് എന്നായിരുന്നു പേര് സ്വാമിജി സമാധിയായി എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പോയിരുന്നാൽ മതി കുറച്ച് നേരം അങ്ങനത്തെ ഒരു സാന്നിധ്യമായിരുന്നു സ്വാമിജി പറയും ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പോലും ഏഹ് ആ ഹോട്ടലിന്റെ ആളില്ലേ ഉടമസ്ഥനില്ലേ ആ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയ ആളില്ലേ പറ്റിയെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ കണ്ടിട്ടൊന്ന് കൈപിടിച്ചിട്ട് സ്വാമിജിയുടെ ഭാഷയിൽ ഒന്ന് നമസ്കരിക്കണം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നന്ദി പറയണം എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അന്നം തരുന്ന മനുഷ്യന്മാർ നമ്മൾ പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് വേണ്ടി മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച എത്ര എത്ര മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കി എത്ര എത്ര മനുഷ്യന്മാർ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് പോലും എത്രയേറെ മനുഷ്യരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും എന്നിങ്ങനെ വെറുതെ ആലോചിച്ചു എണ്ണ തീരോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറം ഒരു വലിയ മഹാശക്തിയുടെ കരുണാപ്രവാഹവും ഓരോ നിമിഷവും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ മിനാരങ്ങളൊക്കെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ വലിയ വലിയ ഉയർച്ച തോന്നുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അത് അഹങ്കാരം വേണം ഭൂമിയോളം താഴെ ഒരാൾ എത്ര അങ്ങനെ താഴുന്നുണ്ടോ അത്രയുമാണ് അയാളുടെ മഹത്വം പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ പാടമാണ് വയല കിഴക്കേപ്പുറം എന്നാണ് അവിടെ പറയുക അപ്പൊ കിഴക്കേപ്പുറം വയലിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് രാത്രിയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകുമ്പോൾ ഉമ്മ പറയും കയ്യിൽ ടോർച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഉമ്മ പറയും കാക്കക്ക് നോക്കണേ എന്ന് പറയുന്നു എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായി കാക്ക എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ കാക്കയെ നോക്കണം അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഉമ്മ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയോ കാൽക്കൽക്ക് നോക്കണേ എന്നാണ് അതിൽ ലേവിട്ട് കാണക്ക് കേൾക്കില്ല കാക്കക്ക് നോക്കണേ എന്നാണ് അന്ന് ഉമ്മ പറഞ്ഞത്
കാക്കക്ക് നോക്കണ എപ്പോഴാ ഒരാൾക്ക് ഉറുമ്പിനെ പോലെ തഴ തല താഴുന്ന വിനയമുണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാ അയാൾക്ക് ചെലുതൊന്നും മറക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാ അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തില് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഡിക്ഷണറി ഉണ്ട് മലയാള ഭാഷയുടെ ഡിക്ഷണറി കേട്ടോ ഏ ശബ്ദ താരാവലി എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ വലിയ പുസ്തകം എണ്ണായിരത്തോളം പേജ് ഉണ്ട് എണ്ണായിരം അല്ല ആയിരത്തോളം പേജ് ആയിരത്തോളം പേജുകളുള്ള വലിയ കട്ടിയുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഒരാള് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലത്തിലേറെ അധ്വാനിച്ച് ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പത്മനാഭ പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താജ്മഹൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അത്രയേറെ മനുഷ്യന്മാർ എത്ര കാലമാണോ കഷ്ടപ്പെട്ടത് അത്രയും കാലം ഒരാൾ ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് ശബ്ദ താരാവലി അല്ലാത്തൊരു പുസ്തകം കേട്ടോ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ സുഖം എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് സുഖം ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് എന്ന് ഇതിന്റെ ഓരോ പേജ് മറിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ പക്ഷെ ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കുണ്ട് ലളിതം എന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ടോ എന്താണ് ലളിതം ലളിതം എന്നുള്ള വാക്കിന് കൊടുത്ത അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ ഏ സുന്ദരം എന്താണ് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ അതിന് ലളിതം എന്നുള്ള വാക്കിന് കൊടുത്ത കുറച്ച് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് മൂന്നാല് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരർത്ഥം എന്താണ് സുന്ദരം ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ലളിതമായതൊക്കെ സുന്ദരമാണ് ഭംഗിയുള്ളൊരു ചെറിയ വീട് വലിയ കൊട്ടാരത്തേക്കാൾ ഭംഗി അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ മഹാത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് താജ്മഹൽ അല്ല എന്ന് ഗുജറാത്തിലെ വാർദ്ധ എന്ന ചെറിയ ഒരു നാട്ടിലെ ചെറിയൊരു ആശ്രമം പോയി കണ്ടാല് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഗാന്ധിജിയുടെ വാർദ്ധ ആശ്രമം അവിടെ പോയി നോക്കിയാലേ ഒരു മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീടാ മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആ വീട് കണ്ടാലറിയാം ഇന്ത്യയിലെ മഹാത്ഭുതം താജ്മഹൽ അല്ല എന്നും ഗാന്ധിജിയുടെ വാർദ്ധയിലെ ആശ്രമമാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വീടിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ ആ വീട്ടിലുണ്ടായ ഉള്ള ആകെ സാധനങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയത് മുപ്പതിലേറെ മുപ്പതിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മുപ്പതിൽ താഴെ ആകെണ്ടിരുന്നത് മുപ്പതിൽ താഴെ സാധനം പക്ഷെ അങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നൊന്നും നമ്മളോട് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയും ജീവിക്കാമെന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ടേ അങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ എവിടെയും പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെയും ജീവിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വലിയ വലിയ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ദാരിദ്ര്യത്തെ സ്വയം ഭരിച്ച മനുഷ്യന്മാർ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചത് ഗാന്ധിജി രാഷ്ട്രപതി ആകുന്നതായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പക്ഷെ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് ദാരിദ്ര്യത്തെ സ്വയം ഭരിച്ച മനുഷ്യന്റെ പേരായിരുന്നു ഗാന്ധിജി കാരണം അവർക്കറിയാം ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മഹത്വമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചവർക്കൊക്കെ അറിയാം കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദാരിദ്ര്യം ഭയങ്കര മഹത്വമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചു ഉപ്പാക്ക് ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള കാലത്തായിരുന്നു എന്റെ കുട്ടിക്കാലം ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ മഹത്വം എന്തായിരുന്നു ലളിതം എന്നുള്ള വാക്കിന് ശബ്ദ താരാവലി കൊടുത്ത മറു അർത്ഥങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്താണ് സുന്ദരം കാരണം എന്താണ് ലളിതമായതൊക്കെ സുന്ദരം അഹങ്കാരമുള്ള വാക്കുകളും വെച്ചു കെട്ടിയ പെരുമാറ്റവും എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ നമുക്ക് മടുക്കുക അവരെ നമുക്ക് മടുക്കും വെച്ചു കെട്ടിയ പെരുമാറ്റമുള്ള മനുഷ്യന്മാരും അഹങ്കാരമുള്ള മനുഷ്യന്മാരും നമ്മുടെ ചിത്രത്തിലേ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ആൽബത്തിൽ അവരില്ല എന്നാ ചില മനുഷ്യന്മാര് നമ്മൾ മറക്കൂല അവരെ എന്താ കാരണം അവരുടെ ലാളിത്യം 
പെരുമാറ്റത്തിൽ ലളിത്യാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശം ജീവിതം ഓരോരുത്തർ സൗകര്യമുള്ള പോലെ വീടുണ്ടാക്കുകയും വാഹനം വാങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യും അത് വേറെ കാര്യം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഒരാൾ ഒരാൾ പുലർത്തുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ നിന്നൊരു പൂള് അല്ലെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ ഫോട്ടോസും സേവ് ചെയ്യോ സേവ് ചെയ്യോ ചില ഫോട്ടോ മാത്രമല്ലേ സേവ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ കുറച്ച് ഫോട്ടോകൾ സേവ് ചെയ്യുള്ളൂ എത്രയേ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എല്ലാ ഫോട്ടോയും ആൽബത്തിലില്ലാത്ത ഗ്യാലറിയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ ആ ഗ്യാലറിയിലുള്ള ആയിരം ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് ഫോട്ടോ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യൂ ഫേവറേറ്റ് ആക്കി വെക്കുന്നത് എത്ര കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് നല്ലു അല്ലേ ഇതേപോലെ മനുഷ്യന്മാർ നമ്മൾ എത്ര മനുഷ്യന്മാരെ കാണുന്നുണ്ട് എത്ര മനുഷ്യന്മാരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് കയറും എത്ര മാഷന്മാരെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ടീച്ചർമാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലോ ഏറ്റവും നല്ല ടീച്ചറെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല മാഷയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എത്ര കുറച്ച് ആളുകളെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് നൂറും ഇരുന്നൂറും ആളുകൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡിഗ്രിയും പി ജിയും പി എച്ച് ഡിയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ഒരാൾ എത്ര മാഷന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലോ ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ആള് നല്ലോണം പഠിപ്പിച്ച ഒരാളൊന്നും ആവണമെന്നില്ല അതാണ് അതിന്റെ രഹസ്യം നല്ലോണം പഠിപ്പിച്ച ഒരാളൊന്നും ആവണമെന്നില്ല അല്ലെ നമ്മളോട് കരുണ കാണിച്ച മനുഷ്യൻ അവരെ നമ്മൾ മറക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയ മനുഷ്യൻ അവരെ നമ്മൾ മറക്കും രാമചന്ദ്രൻ കൊടുവള്ളി എന്നൊരാളുണ്ട് മാഷാണ് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഇത് കൊടുവള്ളി അല്ലേ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ആള് അല്ലേ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് മാഷ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ഉണ്ടോ ഈ മാഷ ഒരു ദിവസവും ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ടോ വൈകിയാണ് അവൻ വരുന്നത് മാഷിക്ക് അവനോട് ചെറിയൊരു താല്പര്യക്കുറവ് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഇവന് മാഷിനെ അപമാനിക്കുന്നത് പോലെ മാഷ് കുറെ നേരമായിട്ട് ക്ലാസ്സിലുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവൻ വരുന്നില്ല ഇവൻ കുറെ വൈകിട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇവൻ വൈകി വന്നപ്പോ മാഷിക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഇവനെ അടിച്ചു സാധാരണ അടിയൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ അടി പക്ഷെ കുറച്ച് വല്ലാതെ ഊക്ക് അധികമായി ഊക്ക് അധികമായി എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവന്റെ നഖമില്ലേ ഇവന്റെ നഖ ഇങ്ങനെ തെറിച്ചു പോയി ഇങ്ങനെ അറ്റ് തൂങ്ങി അടി കൃത്യമായി കൊണ്ടത് ഇവന്റെ നഖത്തില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അറ്റ് തൂങ്ങി ഇവരിങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങി ചോരയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി മാഷ് പേടിച്ചു മാഷ് വണ്ടി വിളിക്കുന്നു ഇവനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇവന്റെ കൈയൊക്കെ കെട്ടുന്നു അതിന് വേണ്ട ചികിത്സയും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാഷ് ഇവനെ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു വാതിൽ തുറക്കാൻ പോലും അവിടെ ആരുമില്ല ഇവൻ തന്നെ വാതിൽ തുറക്കുന്നു ജനലിലൂടെ ഒക്കെ കൈയിട്ടിട്ടായിരിക്കും തുറക്കുന്നു അങ്ങനെ തുറന്ന് മാഷോട് അകത്തേക്ക് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ ഇതുവരെ മാഷോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരു പരാതി പറഞ്ഞില്ല എന്തിനാണ് അടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് വേദനയുണ്ട് എന്ന് പോലും ഇവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ വീടിനകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോ മാഷ് കാണുന്നത് വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ഒരമ്മയാണ് ഒന്ന് എണീക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ചെരിഞ്ഞു കിടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരമ്മ ആ അമ്മക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇവന ഈ ആറാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി പിന്നെ ഒരു പശു ഉണ്ട് അതിനെ കറന്നെടുത്ത് അതിന്റെ പാല് സൊസൈറ്റിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് കൊടുത്ത് അമ്മക്ക് വേണ്ടത് മുഴുവനും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് പുസ്തകവും പാത്രകവും പാത്രവും എടുത്തിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന കുട്ടിയില്ലേ ചിലപ്പോ അഞ്ചു മിനിറ്റ് വൈകുമെന്ന് മാഷിക്ക് അന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് എല്ലാ കുട്ടികളെയും അളക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് മാഷിക്ക് അന്ന് മനസ്സിലായി എല്ലാ കുട്ടികളും കൊടുത്തത് ഒരേ ഹോംവർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ വീടും എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥയും ഒന്നല്ല എന്ന് മാഷിക്ക് അന്ന് കിട്ടിയ ഒരു വെളിച്ചം ആ മാഷ ഈ കുട്ടി മറക്കൂല എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അവള് ബേപ്പൂര വീട് ബേപ്പൂരെന്ന് പയ്യന്നൂരാണ് അവള് പി ജി ചെയ്യുന്നത് പയ്യന്നൂരെത്തു എല്ലാ ദിവസവും പോയി വരുക രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്കൊക്കെ ഇറങ്ങും വ
ഒരു ദിവസം ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ടൈം മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ടൈം മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ദിവസത്തെ ടൈം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അല്ലേ പഠിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ കേട്ട് കേട്ടിട്ട് ഇവക്ക് സങ്കടമായി കാരണം ഇവളുടെ ഒരു ദിവസമല്ലേ ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവളുടെ മോളുടെ കഥകൾ കേട്ടിരിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല അവളുടെ മോൾക്ക് വേണ്ട സമയം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇവക്ക് സങ്കടമായി അവൾ ഇങ്ങനെ കൈമറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണ് നിറയാൻ തുടങ്ങി ഇവള് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടി പോലും അറിയരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇവൾക്ക് അറിയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഒരാളിങ്ങനെ വന്നിട്ടേ അവളുടെ മെല്ലെ വന്നിട്ട് അവളിങ്ങനെ തൊട്ടു എന്നിട്ട് പുറത്തിങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു അവളിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇവളെ അവളിങ്ങനെ മെല്ലെ നോക്കുമ്പോൾ ആരായിരുന്നു എന്നറിയാ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടീച്ചർ ആ ടീച്ചറെ ആ കുട്ടി ഒരിക്കലും മറക്കൂല അല്ലെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ മറക്കും പക്ഷെ ആ മൊമെന്റ് ഒരിക്കലും മറക്കും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കണ്ടാല് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് എന്നെ കണ്ടാലും കുറെ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനെ അയാളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊന്ന് കാണാൻ കഴിയലാണ് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റിയിലും അപ്പോഴേ നമുക്ക് മനുഷ്യനെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെ എണ്ണൂറ് കോടി മനുഷ്യന്മാരുള്ള ലോകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നത് എത്ര കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാരായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മുടെ വീടിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എത്തുന്നൊരു വീടില്ലേ ഏ ആ വീട്ടിൽ എത്ര കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാരുള്ളൂ എണ്ണൂറ് കോടി മനുഷ്യന്മാരുള്ള ലോകത്ത് നമ്മുടേത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വീടിന്റെ ഓരോ റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ എത്ര കുറച്ചാണ് ആ മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടത് എന്താണോ അത് കൊടുക്കാൻ കഴിയും വേറെ നമ്മള് വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ശാന്തമായി ഉണരാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മരുന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളില്ലേ ആ ബന്ധങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണ വലിയ ഹാർഡ്വാഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം ഉണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടതായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഏഹ് കുറേ മനുഷ്യന്മാരിലൂടെ അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സർവേ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ സർവേ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരിൽ ഇപ്പൊ ആകെ ഇരുപത് ആളുകളെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളൂ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ തുടങ്ങിയ പഠനമാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകൾ മുതലുള്ള കുറേ മനുഷ്യന്മാര് അത് വലിയ പൈസക്കാരായ ആളുകളുണ്ട് വലിയ മത നേതാക്കളുണ്ട് അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുണ്ട് ദരിദ്രരുണ്ട് സാധാരണക്കാരുണ്ട് കൂലിവേല ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഡ്രൈവർമാരുണ്ട് എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ട് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ ഇവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ ആകെ ഇരുപത് ആളുകളെ ബാക്കിയുള്ളൂ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്നിനും കഴിയൂല പക്ഷെ കുറച്ച് ആളുകൾ പത്രി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അവകെ ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യർ പക്ഷെ ആ പഠനം എന്താണെന്നറിയോ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ശരിക്കും സമാധാനം കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് സമാധാനത്തിനുള്ള വഴി പൈസയാണോ സൗകര്യങ്ങളാണോ വലിയ വീടാണോ അതല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളോ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന എന്താ പ്രിവിലേജോ ഇതൊക്കെയാണോ എന്താണ് മനുഷ്യന് അടിസ്ഥാനപരമായി ഉള്ളിലൊരു ഒരു സമാധാനം അനുഭവിക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ് ഒരു കണ്ടെത്തി എന്താണെന്നറിയോ നമുക്കുള്ള മനുഷ്യന്മാരില്ലേ ബന്ധങ്ങളില്ലേ ഏ ആ ബന്ധങ്ങളെ ഊഷ്മളമായി കേടു പറ്റാതെ ഒരാൾ എത്ര കണ്ട് അതൊക്കെ നിലനിർത്താനും കേടു പറ്റാതിരിക്കാനും ഒരാൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയുമാണ് അതാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയുക ഞാൻ പറയണല്ല കഴിഞ്ഞ എഴുപതിലേറെ കൊല്ലമായി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സോഷ്യോളജി വിഭാഗം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സർവേയിൽ നിന്ന് അവർ കണ്ടെത്തിയ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എത്തുന്ന ചെറിയ വീടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിയ വീടില്ലേ ആ വീടിന്റെ ഓരോ റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മനുഷ്യന്മാരില്ലേ നാലോ അഞ്ചോ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അവര് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കണം അതിന് ഞാൻ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത്
നമ്മൾ ചെടി നനക്കുമ്പോഴ് ചെടി നനക്കുമ്പോഴ് എവിടെയാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക എവിടെ ഒഴിക്കുക ഇലയിലാണോ എവിടെ എവിടെ നനക്കുക അടിയിൽ ചെടി ആ ചെടി വെക്ക് വെള്ളം നനക്കുമ്പോ എവിടെയാണ് വെള്ളം നനക്കുക ഇലയിലാണോ പൂക്കളിലാണോ എവിടെ വേരില് മണ്ണിലാണ് മണ്ണിൽ നനക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലാണല്ലോ വേര് അല്ലെ ഈ ചെടിക്ക് കാരണക്കാരായ ആളുകളെ കാണുന്നില്ല ഒരു ഉള്ളിലാ അല്ലെ പൂവറിയില്ല വേരറിഞ്ഞ കൈപ്പുകൾ എന്നൊരു കവിതയുണ്ട് പൂവിന് മനസ്സിലാവില്ല വേര അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ ആരും കാണുന്നില്ല അല്ലെ ചെടി നനക്കുമ്പോ എവിടെയാ നനക്കുക ഞാൻ ഈ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾ മറന്നോളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇത് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ ആശയമാണ് അതുകൊണ്ടാ ഏഹ് ചെടി നനക്കുമ്പോ എവിടെയാണ് വെള്ളം നനക്കുക വേരിലാണ് വെള്ളം നനക്കുക വേരിൽ വെള്ളം നനച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താണ് അത് ഇലയിലെത്തും പൂക്കളിലെത്തും മുട്ടിലെത്തും തണ്ടിലെത്തും എല്ലായിടത്തും എത്തും ഒരാൾ പൂക്കളിലാണ് വെള്ളം നനക്കുന്നതെങ്കിലോ അത് എവിടെ എത്തൂല അവിടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനുപോലെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങി പോകും തുള്ളിപ്പോകും അല്ലെ വേരിൽ വെള്ളം നനച്ചാല് എല്ലായിടത്തും എത്തും ഈ വേരാണ് ഈ വേരാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ചാളുകളില്ലേ അല്ലെ ആ വീട്ടിൽ ഓരോ റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മൂന്നാളുകളോ അഞ്ചാളുകളോ പത്താളുകളോ ആറാളുകളോ രണ്ടാളുകളോ ഇല്ലേ ഇല്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബമില്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ വീര് അവിടെ സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വേറെ എവിടെയും സമാധാനം കിട്ടാൻ പോണ്ടി എന്റെ കുടുംബത്തില് എനിക്ക് സമാധാനം ഇല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതും പിടിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനമായിട്ട് നിങ്ങളോട് വർത്തനം പറയാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ശാന്തമായി ഇരിക്കാനും കഴിയും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഭരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു എഞ്ചിനീയർക്ക് അയാളെ കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു മാഷിന് നന്നായി പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് നന്നായിട്ട് അയാളുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു ഡോക്ടർക്ക് അയാൾക്ക് സ്വസ്ഥമായി ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒന്നും നടക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സമയത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഞാൻ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ശ്രദ്ധ ഞാൻ എന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സ്നേഹം അതാണ് എന്റെ വെള്ളം ആ വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണെന്നറിയോ എന്റെ വേരിനാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എന്ന ചെടിക്ക് വേര് മാത്രമൊന്നുമില്ല വേറെ പലതുണ്ട് പൂക്കളുണ്ട് ഇലകളുണ്ട് തണ്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ചങ്ങാതിമാരുണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അയൽക്കാരുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ട് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുണ്ട് ഓരോരോ സംഘടനകളിൽ എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഈ ചെടിക്ക് ആവശ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ വേരുണങ്ങിയാൽ എന്റെ വീട്ടിൽ സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു നല്ല സുഹൃത്താകാൻ കഴിയില്ല എനിക്കൊരു നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരനാകാൻ കഴിയില്ല എനിക്കൊരു നല്ല സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനാകാനോ സാമൂഹിക ജീവിയാകാനോ കഴിയില്ല ഒരു വർഷം അവസാനത്തിന്റെ തുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ദിവസം ഒരു വർഷം അവസാനിച്ച് അതിന്റെ ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കണ ഈ ദിവസ സമയങ്ങൾ നമ്മൾ ആ പിന്നെയും പിന്നെയും ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വേരെന്തായി എന്നുള്ളത് പൂക്കൾ എന്തായി നല്ല ചെടികൾ എന്തായി നല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് നമ്മൾ കാരണം ജീവിതം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ കാരണം സമാധാനം പോയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് നമ്മൾ കാരണം ജീവിതത്തോടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിരാശ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കണം ബൈബിള് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റി ഞാനൊരാളെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് പോലെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണോ വേണ്ടടാ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുക ബൈബിളിന്റെ വാക്യമാണ് എന്ത് രസമുള്ള വാക്യം ഏ എന്നിട്ട് കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുക പശ്ചാത്താപമാണ് പരിഹാരമാണ് ഒരു വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ സമയം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ വേര് എന്തായി പൂക്കളൊക്കെ അടിപൊളിയാ ഇലയും അടിപൊളിയാ ഒക്കെ അടിപൊളിയാ പുതിയ മുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ വേര് എന്തായി
നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ നമുക്ക് എത്ര മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പ്രഭാഷണങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പൊലിപ്പിക്കാറുള്ളത് അമ്മയെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ ഒരു വീട്ടിലെ അമ്മ അമ്മ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് പറയുക പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരാളാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരാളാണ് ആര് അച്ഛൻ അച്ഛൻ എവിടെ ഇല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ബന്നമാഷ് പോയോ ഇവിടെ ആ ബന്നമാഷിന്റെ കഥകളുടെ ഒരു ഓഡിയോ വേർഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ കഥകൾ അദ്ദേഹം ഓഡിയോ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടൊരു കഥയുണ്ട് വായിച്ചതല്ല കേട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഷിഹാബുദ്ദീൻ പൊയ്ത്തും കടവിന്റെ വരൂ അരികിലിരിക്കൂ മാഷിക്ക് എന്താ തോന്നി വായിച്ചപ്പോ അസാധ്യമായൊരു സ്റ്റോറി കേട്ടോ ഒരച്ഛനാ ഒരു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അനാഥനാകുന്ന ഒരു അച്ഛനെ കുറിച്ച് അയാൾ കുറെ കാലം ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിട്ട് അധ്വാനിച്ച് അങ്ങനെ 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 അയാളുടെ ചോരയും നീരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ പതുക്കെ പതുക്കെ അയാൾ ഇങ്ങനെ ആ വീടിന്റെ മൂലയിലാവും അതാണ് സ്റ്റോറി ആ കഥയുടെ അവസാനത്തിൽ അവസാനത്തെ വരി ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും അരക്ഷിതനായ ജീവിയാണ് പുരുഷൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെയാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പയെയാണ് കേട്ടോ ഏ എന്താണ് കഥ കരന് അവസാനം പറയാ പുരുഷൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും അരക്ഷിതനായ ജീവിയെ മക്കളുണ്ടാകുന്നതോടെ അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് പോലും അയാളെ വേണ്ട മുറ്റത്ത് കുറ്റിമുല്ലയുടെ ചെടി മുറ്റത്ത് കുറ്റിമുല്ലയുടെ ചെടി ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഒരു ചൂലായി മാറി മൂലയിലിരിക്കുന്നത് പോലെ അയാൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഉള്ളിലെ സ്നേഹം പോലും മക്കളോട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഉള്ളിലെ സങ്കടങ്ങൾ ഒരാളോടും പറയാതെ പ്രതിസന്ധികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും ഒരാളോട് ഷെയർ ചെയ്യാതെ ഷെയർ ചെയ്യാതെ ഷെയർ ചെയ്യാതെ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകുന്ന മനുഷ്യന്മാരാണ് പൊതുവെ അച്ഛന്മാർ അല്ലേ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാറിയില്ല ഒരു പാചക മത്സരമാണ് ഏഹ് പാചക മത്സരം അപ്പോ ഒരു കുട്ടി അതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് അവളൊരു പാത്രം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തുറക്കണം ചെറിയ സമയം കൊണ്ടാണ് പാചകം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാചകം അപ്പൊ ഈ ഈ പാ പാത്രം തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൾ ഓടുന്ന ഇങ്ങോട്ടാ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് അച്ഛൻ അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ആ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി ഓടി അണയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്കറിയാം നിരുപാധികം നിരുപാധികം എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അല്ലേ നമ്മളെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പ ഇല്ലേ അപ്പ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അപ്പ എന്ന് പറയില്ലേ പറയില്ലേ ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഏ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അപ്പ പണ്ട് കമ്മ്യൂണിസം ലോകത്ത് മുഴുവനും വളരെ പെട്ടെന്ന് വ്യാപിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് വ്യാപിച്ചിരുന്ന ഒരു ചെടിയായിരുന്നു എന്ത് അപ്പ അതുകൊണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അപ്പ എന്ന് പേരിട്ട് ശരിക്കും ശരിക്കും അതിന്റെ നിറം എന്താണ് ചുവപ്പല്ല എന്താണ് പക്ഷേ ഈ അപ്പയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ നമുക്ക് പെ അറിയാലോ അല്ലേ പെട്ടെന്ന് മുറിയൊക്കെ ആയാൽ അതിന്റെ തുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ നീര് നമ്മുടെ മുറിയിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന പച്ചമരുന്ന് അല്ലെ എന്ത് അപ്പ എന്താണ് അപ്പ ക്രിസ് ക്രൈസ്തവര് ക്രിസ്ത്യാൻ സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള അച്ഛനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താന്ന് അറിയാ ഏ അപ്പ നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവുകളില്ലേ ഏഹ് അതിനെ ഓടിച്ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റിയ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലെ പച്ച മരുന്നിന്റെ പേരാണ് അപ്പ 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 ആ വിളിയുടെ അകത്ത് പോലും ഒരു പച്ച മരുന്നിനുള്ള ക്ഷണപത്രമുണ്ട് അപ്പ അപ്പ അത് ബൈബിളിലെ ദൈവത്തിന് പറയുന്ന പേര് പോലെ എന്താ അപ്പൻ എന്നാണ് അപ്പ ഫാദർ എന്നാ അതിന് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മോശം അർത്ഥമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മലയാളത്തിൽ പിതാവ് 
ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ വിളിക്കുക പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുക വാപ്പച്ചി എന്ന് വിളിക്കുക നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ വിളിക്കുക വാച്ചി എന്നല്ലേ ഇവിടെ വിളിക്കുക അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ വാച്ചി എന്ന് വിളിക്കുക എന്ത് രസമുള്ളൊരു വിളിയാണ് അതില്ലേ വാച്ചി വാച്ചി വാപ്പച്ചിയാണ് അപ്പാ പോയി വാച്ചി അപ്പച്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് ആ വിളിയിൽ ഏറ്റവും രസമുള്ള വിളിയാണ് അപ്പ കാരണം അതിനകത്ത് ഇതുണ്ട് പക്ഷേ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകുന്ന ആ പച്ച മരുന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ അങ്ങനെ ആർക്കും വേണ്ട വാർദ്ധക്യമൊക്കെ എത്തുന്നതോടു കൂടി ആ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവണ ഒരക്ഷിതത്വമുണ്ട് സങ്കടങ്ങളൊന്നും പറയൂല കേട്ടോ ഏ പുരുഷന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാ ഒരു വിഷമം വന്നാൽ ആരോടും പറയൂന്നില്ല നിങ്ങൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെന്ന് ചോദിച്ചോളൂ പറയൂല എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും പറഞ്ഞു തരൂല അവസാനം പറയും എനിക്കൊരു സ്വസ്ഥത തന്നാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ കാരണം ഒരാളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അത് എല്ലാ പുരുഷന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് അല്ലെ ഒരു വിഷമം വരുമ്പോൾ അവൾക്ക് അത് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ മരുന്ന് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം പറയണ എന്തിനാ പരിഹാരം കിട്ടണമെന്നല്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ് അത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും എങ്ങനെയാണ് സങ്കടങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പുരുഷനൊരു സങ്കടം വന്നാല് അവൻ ആരോട് പറയൊന്നുമില്ല അവനതിനൊരു പരിഹാരം കിട്ടണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ പരിഹാരം കിട്ടുന്നത് വരെ അവനൊരു ഗുഹയുടെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് പോലെയാണ് അത് വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കലാവാം പുതപ്പിന്റെ ഉള്ളിലാവാം റൂമിന്റെ ഉള്ളിലാവാം എവിടെങ്കിലും അവന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കണം ആരും വരരുത് മക്കളോട് പോലും ദേഷ്യപ്പെടും പലപ്പോഴും മക്കളെ അടിച്ചിട്ടുള്ളത് മക്കളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണോ ഏഹ് നമ്മുടെ ദേഷ്യം കൊണ്ടല്ലേ അല്ലെ അല്ലെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെന്താ പറയാ അപ്പക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ദേഷ്യം വന്നുകൊണ്ട് അടിച്ചാട്ടോ എന്താ പറയാ മക്ക കിട്ടിയ അടി മുഴുവനും അവരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല അവര് കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യുമായിരിക്കും കുഴപ്പങ്ങൾ വരും ഉസൃതികൾ വരും കുരുത്തക്കേടുകൾ വരും പക്ഷെ അടിച്ചത് എന്താണ്ടാ നമ്മുടെ ദേഷ്യം കൊണ്ട ദേഷ്യം ഉണ്ടായത് എവിടുന്നാ ചിലപ്പോ ആ കുട്ടി അതിനൊരു കാരണക്കാരനേ ആകൂല പുറത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായ ദേഷ്യായിരിക്കും കച്ചവടത്തിൽ ഉണ്ടായ ദേഷ്യായിരിക്കും സ്റ്റാഫിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായ ദേഷ്യായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ വേറെ ആരോടെങ്കിലും ഉണ്ടായ ദേഷ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞേ എന്തിനു നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തിനു ഏ അപ്പല്ല അപ്പല്ല അവിടുന്നൊക്കെ പോന്നിട്ട് എന്തിനു പറഞ്ഞു കുട്ടികളെ അടിക്കുന്ന അതല്ല വേറെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് വേറെയാണല്ലേ അല്ലെ ഇപ്പൊ അവസാനം പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ആ പുരുഷൻ യെസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു നിങ്ങളെ പേരെന്താ ഷാനു നിങ്ങൾ നല്ലൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് പുരുഷന്മാര് സങ്കടം വന്നാല് ആരോടും പറയൂല അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എന്താണ് നിങ്ങൾക്കൊരു സങ്കടം ഉണ്ടായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കൂലേ നിങ്ങൾ രാവിലെ പോയ ആളല്ലല്ലോ വൈകിട്ട് വരുമ്പോ എന്നോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞുവിടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കൂലേ പറയൂല അത് പുരുഷന്റെ പ്രത്യേകതയാ അവനതിന് പരിഹാരം കിട്ടണം എന്നാലോ സ്ത്രീ നേരെ തിരിച്ചു വേണം അവൾക്കൊരു സങ്കടം വന്നാല് പരിഹാരം കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ അത് അവൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ആരോടാ ആദ്യം വന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാ നമ്മളോട് നമ്മള് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും എന്ത് കൊടുക്കും പരിഹാരം ഇതല്ലേ അവൾക്ക് എന്ത് വേണ്ട പരിഹാരം വേണ്ട അത് പിന്നെ വന്നോളൂ ആദ്യം അവൾക്ക് എന്ത് വേണം ഇത് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ജീവിയാ അവൾക്ക് സങ്കടമാവട്ടെ സന്തോഷമാവട്ടെ പിന്നെ എന്താ എന്ത് എല്ലാ ഫീലിങ്ങും അവൾക്ക് എക്സ്ട്രീം ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തലച്ചോറിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഒരേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യും സങ്കടം വന്നാലും കൂടുതൽ സങ്കടമായിരിക്കും സങ്കടമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം അവൾക്ക് വരും സന്തോഷം വരുമ്പോഴും എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളെയും ഒരുപോലെ അവൾ മനസ്സിലേക്ക് ഓർത്തെടുക്കും അല്ലേ ഇന്നുണ്ടായൊരു സംഭവം എങ്ങനെ അവൾ പറയാ അതുപോലൊരു സംഭവം പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്നിണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആദ്യം പറയാ അല്ലെ അല്ലെ അതെന്തുണ്ടാ അവൾ കണക്ട് ചെയ്യും കണക്ട് ചെയ്യും പണ്ടൊരു മാഷ് കല്യാണം കഴിച്ചൊരു കഥയുണ്ട് എനിക്ക് തമാശ പറയണമെന്ന് അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഇത് തമാശയായിട്ടൊന്നും മാറൂല പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് തമാശയാണ് ശരിക്കും എനിക്കത് പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം മാഷി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ്
അവളുടെ നെറ്റിയിൽ നല്ല രസമുള്ളൊരു മറുകുണ്ട് ആ മറുക് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാനത് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ ഇയാൾ പെൻഷനൊക്കെ പറ്റി റിട്ടയർഡായി ഒരു ദിവസം രാത്രി ഇങ്ങനെ തപ്പിപ്പിടിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് കല്ലിൽ തട്ടിയിട്ട് ആള് വീണ് ഭാര്യ ഓടി വന്നിട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഓടി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി ഞാൻ കല്ല് കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മുന്നിലെ കല്ല് കണ്ടില്ല എന്ന് ഉടനടി അൻപത് നാൽപ്പത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്നൊരു സംഭവത്തെ ഇങ്ങനെ പെറുക്കിയെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ബിന്ദുവിന്റെ നെറ്റിയില്ലേ മറുക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു മുന്നിൽ എത്രയും വലിയ കല്ല് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതാണ് കണക്ട് ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും സന്തോഷങ്ങളിലുണ്ടാവും സങ്കടങ്ങളിലുണ്ടാവും പരാതികളിലുണ്ടാവും പരിഭവങ്ങളിലുണ്ടാവും സ്നേഹത്തിലുണ്ടാവും ഇമോഷണലാണ് അടിമുടി ഇമോഷണൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് അമ്മയാകാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പെങ്ങൾ ആശ അമ്മ ആശുപത്രിയിലായാൽ പോലും ഉമ്മ ആശുപത്രിയിലായാൽ പോലും നമ്മൾ എത്ര ദിവസം ഉറക്കൊഴിക്കും ഏറി വന്നാൽ ഒരു ദിവസം പിറ്റേന്ന് ആരെ വിളിക്കും പെങ്ങളെ വിളിക്കും എന്നിട്ട് പറയും ഇനി നീ വന്നിരിക്കടാ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഉറക്കൊഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൾ എത്ര ദിവസം വേണേലും ഉറക്കൊഴിക്കും കാത്തിരിക്കും ഒൻപത് മാസവും കാത്തിരിക്കും അവൾ അടിമുടി അമ്മയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക അടിമുടി അമ്മയാ അടിമുടി ചെറിയ കുഞ്ഞിന് പോലും അവൾ അമ്മയാ പെണ്ണിനൊരുണ്ണിക്കിടാവിൻ മുഖശ്രീ കണ്ണിന് നൽകുന്ന കൗതൂഹലം പോൽ മണ്ണിനു മേലില്ല മറ്റൊന്നുമല്ലേ പൊടി പെണ്ണിനുമുണ്ടാ അടങ്ങാത്ത ദാഹം എന്തൊരു കവിതയാണ് പെണ്ണിന് ഒരു ഉണ്ണിക്കിടാവിന്റെ മുഖശ്രീ കണ്ണിന് നൽകുന്ന കൗതുകല്ലേ അതുപോലൊന്നും മണ്ണിനു മേലില്ല മറ്റൊന്നും മല്ലീ പൊടി പെണ്ണിനുമുണ്ട് അടങ്ങാത്ത ദാഹം എന്തിന് അമ്മ അമ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു പാവക്കുട്ടിയെ വെച്ച് കൊടുത്തു കൊടുത്തു കൊടുത്ത് നോക്കൂ പാവക്കുട്ടി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അവനതിനെ തോക്കാക്കി മാറ്റൂ അല്ലേ എന്നാൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു തോക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു നോക്കൂ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ അതിനെ ഒരു പാവക്കുട്ടിയാക്കിയിട്ട് മാറ്റും തോളിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറക്കുന്നത് കാണും ആരാ തോക്ക് പെണ്ണിനൊരുണ്ണിക്കിടാവിൻ മുഖശ്രീ അടിമുടിയ അമ്മയാ അമ്മ ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസം മുന്നേ ഒരു യാത്ര പോയിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ കുവൈത്തല്ലേ അപ്പോ അവിടെ നാല് പ്രോഗ്രാമിലാ പങ്കെടുത്ത ഈ നാല് പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരേ ഡ്രസ്സാണ് ഇട്ട് ഒരു കറുത്ത് ടീഷർട്ട് ഇതേപോലത്തെ ടീഷർട്ട് അല തേക്കൊന്നും വേണ്ടല്ലോ അലക്കിയാൽ മതി ഇടക്കിടക്ക് തേക്കാൻ തേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതാ തരുന്നത് തേക്കാൻ മടിയായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇടുന്നത് അപ്പോ കറുത്ത ടീഷർട്ടാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഇട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുന്ന എന്റെ തലേ ദിവസം ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാണ് അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യും അപ്പൊ എന്നോട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു അല്ല എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ടീഷർട്ടാണല്ലോ ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇത് ഒരേ ടീഷർട്ടാണോ അല്ല പല പല ടീഷർട്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കറുത്ത വസ്ത്രവും ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ടീഷർട്ടും ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതെന്ന് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ല ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നോട് എന്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറയാ എന്നോട് എന്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞു അല്ല മൂപ്പര് വേറെ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ മറന്നു പോയതാണോ അതുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരേ ഡ്രസ്സ് തന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണത് സത്യത്തിൽ അതായിരുന്നു സത്യത്തിൽ അതാണ് സംഭവിച്ചത് കാരണം ഞാൻ ഡ്രസ്സ് വെച്ച എന്തോ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമിൽ എത്ര ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അവരൊന്നും അത് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ ഇല്ലേ അവര് ഒരൊറ്റ നിമിഷം അമ്മയായിട്ട് ആലോചിച്ചു അതാണ് ഒരമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്റെ വസ്ത്രം അവിടെ ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ വിചാരിക്കുക ആ എന്തൊരു ലാളിത്യമുള്ള മനുഷ്യനാണ് കീറിയ വസ്ത്രം പോലും പൊതുസദസ്സിൽ ഇടുന്നു എന്നൊക്കെ അല്ല വിചാരിക്കുക ഇവരെന്താ വിചാരിക്കുക അതൊന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാനത് തുന്നി കൊടുക്കുമല്ലോ അമ്മ അതുകൊണ്ട് ഗർഭപാത്രം ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് 
ജീവിതത്തിൽ ഒരു പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ ഗർഭപാത്രം ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണങ്ങൾ ഒരു പെണ്ണ് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരായുസ് മുഴുവനും അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു നിമിഷം നമ്മളെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു ആ കാലിൽ ഉമ്മ കൊടുക്കും അവൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ അവൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഈ മനുഷ്യവംശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ അവളുടെ ഔദാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും പ്രവാചക തിരുമേന ഈ ഭാര്യമാരോട് പറയുള്ളായിരുന്നു പ്ലീസ് എന്നതിന് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഹിറാ ഗുഹയിൽ വെച്ചിട്ട് ആണ് പ്രവാചകനാവുന്നത് മാലാഖ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ കുറുവാൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ പറയുകയും പ്രവാചകനാണ് എന്നറിയാ ഭയങ്കര പേടിച്ചു പോയി പിന്നെ മാലാഖയെ ആദ്യമായി കണ്ട എല്ലാ പേടിയുണ്ട് ഏ അങ്ങനെ ഓടി വന്നിട്ട് എങ്ങോട്ടാ ഓടി വരുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അറിയില്ല അറിയോ അറബിയാണ് വാക്കിന് ഇത്രയേ അർത്ഥമുള്ളൂ എന്നെ പുതപ്പിട്ട് എനിക്കൊരു പുതപ്പ് തരുവാന്നാണ് പനിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു എനിക്കൊരു പുതപ്പ് തരുവാന്ന് എന്ത് പുതപ്പ് ശീലേന്റെ പുതപ്പാണോ ആണോ കമ്പിളി പുതപ്പാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോരെ അവിടൊക്കെ പുതപ്പുണ്ടാവില്ലേ ഈ ആളോട് വന്നത് പറഞ്ഞ എന്തിനാ ഒരു തുണിശീല കൊണ്ട് എന്നെ പുതപ്പിക്കൂന്നല്ല നിന്റെ ഇളം ചൂടുള്ള ശരീരം കൊണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് പുതക്കൂന്ന എന്നൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരു മനുഷ്യന്റെ ചൂട് വേണം ആരുടേതിലും പോരാ നിന്റേത് വേണം എന്റെ ഭയങ്ങൾക്ക് അഭയമായി നീ മാറുകയാണ് എന്റെ ചുടുവേനലിൽ നീ ഒരു തണലായി മാറുകയാണ് എന്താ പറഞ്ഞില്ലേ തണല് തണലല്ലേ തണൽ ഓക്കെ എന്താ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ജമ്മിലൂനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പുതക്കൂന്നാണ് എന്നെ പുതക്കൂ ആ വാക്കിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്താ പറഞ്ഞേ ജമ്മിലൂനി അറബി ഭാഷ അറിയുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം അത് എന്നെ പുതക്ക് നീ എന്നെ പുതക്ക് നീ എന്നെ പുതക്ക് എന്നാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല പറയാ ജമ്മിൽ നീ എന്നാ പറയാ എന്താ പറയാ നീ എന്നാണ് പ്രയോഗം നീ എന്നെ പുതക്കൂ എന്നാണെങ്കിൽ ജമ്മിൽ നീ എന്നാ പറയാ പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ജമ്മിലൂനി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് പുതക്കൂ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അമ്മയാ സ്വന്തം അമ്മ മാത്രല്ല അമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മയും അമ്മയാ അതിനൊരു ഒരു പെണ്ണില്ലേ ഇത്രയും കൊല്ലത്തെ എന്റെ അനുഭവം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണേ എനിക്ക് അനിയത്തിയില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ ഉമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ട് പെണ്ണായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു ഇത്തത്ത ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നേരത്തെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയി ഒരു പെണ്ണ് ഒരു അനിയത്തി എന്താന്ന് അവിടെ വളർച്ച ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പല കാര്യങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ് അറിയണത് പോലും സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ മാസം അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ഞാൻ അറിയുന്നത് കല്യാണത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല മദ്രസിലൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച ദിവസം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല മറ്റേള് പറഞ്ഞ ആള് എനിക്കറിയുള്ളായിരുന്നോ ഇവള് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത് എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവണ അനിയത്തിയൊന്നുമില്ല വീട്ടിൽ ഉമ്മ അതൊക്കെ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിമൂന്ന് വർഷമായി ഇത്രയും കൊല്ലത്തെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണെന്നറിയോ ഒരു പെണ്ണ് വളരെ കുറച്ച് സമയമേ പെണ്ണാവുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സമയം മുഴുവനും ഒന്നുകിൽ അവൾ പെൺകുഞ്ഞാണ് അല്ലെങ്കിലോ അമ്മയുമാണ് നിങ്ങളുടെ അനുഭവം വേറെ ആയിരിക്കാം എനിക്കറിയില്ല എന്റെ അനുഭവം അതാ വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ആ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല അമ്മയാ പെണ്ണിനൊരുണ്ണിക്കിടാവിൻ മുഖശ്രീ ഒരു പാവകുട്ടി കൊടുത്തു നോക്കൂ അപ്പോ ഞാൻ എന്റെ അനുഭവം പറയണ ഒരു പെണ്ണില്ലേ വളരെ കുറച്ച് സമയമേ മുതിർന്ന ഒരു പെണ്ണാവുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ കാമുകി അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയിനി ഒരു എന്താണ് ഭാര്യ എന്നൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈകാരിക സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അത് വളരെ കുറച്ച് സമയമാണ് പ്രണയിനി ആകുന്നത് പോലും വളരെ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ള സമയം മുഴുവനും അവൾ ഒന്നുകിൽ പെൺകുഞ്ഞാണ് 
നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മോളും വൈഫും തമ്മിൽ വൈകാരിക വിഷയങ്ങൾ വലിയ വിഷ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് ഏകദേശം ഒരേ കാര്യമായിരുന്നു നിങ്ങളെ മോളെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൊഞ്ചിച്ചു നോക്കും ലാളിച്ചു നോക്കും പുന്നാരിച്ചു നോക്കും ഏറ്റവും അസൂയപ്പെടുന്ന ആരായിരിക്കും മറ്റേ പെൺകുഞ്ഞാണ് അതാണ് അവൾ പെൺകുഞ്ഞാണ് ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് എന്തൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് അതൊക്കെ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ബാക്കിയുള്ള സമയം അവൾ എന്താണ് അമ്മയുമാണ് വീഴാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അത് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചു സമയപ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു താങ്ക് യു